Hi friends, it's me Priya Hari Prasad. Welcome back. Welcome to the world of economics. Hope that you all are fine, safe and happy. In the next video, explain to you about the liquidity preference theory of money or demand for money. Liquidity preference theory or demand for money. Now, degree level students are very useful in the video. Macroeconomics is very important in the theory of liquidity preference theory and demand for money. Okay, so maximum all of my videos are going to share with you and share with you. Maximum all of my videos are going to share with you and subscribe to my channel. Okay, then before that, if you want to know any of the theories, please let me know right down in the comment box. I will explain to you. Okay, that's my pleasure also. Okay, then come, let's learn together. Let's begin the class. And the liquidity preference theory will explain to you. Okay. Then, money is related to the concept. First of all, we have to explain what is money. Money is called medium of exchange. Money is called medium of exchange. Money is what money does. That is Professor Walker definition of money is what money does. What is the definition of money? That is the definition of money. What is the definition of money? What is the definition of money? Yang pada kami buat aktif itu adalah medium of exchange itu. Nah, kita sahaja orang orang exchange itu sebab itu banking buat kini itu sebab itu orang orang lakukan orang orang itu orang orang mana yang nak kena. Apa terkini banyak important orang orang itu konsep itu orang important role orang orang kita daily life orang orang ini money orang orang ini konsep itu orang orang relate itu orang orang teori orang liquidity preference theory of money orang orang demand for money orang orang. Okay, entah mana ini liquidity preference orang orang ni ada tendency to hold money in its original form. Tendency to hold or tendency to keep money in its original form. Panatine, panamai itu dengan sushi kian adalah satu tendency nama kita. Alah, paise ayat itu dengan nama kita kaiwasan bekian adalah satu tendency ini. Adine satu pelak karangan kita. Okay, nama kita kaiwasan dengan panamai itu dengan sushi kian adalah satu tendency ini. Adine yang nama kita itu baraya liquidity preference itu baraya. Ibu deh liquidity itu baranya adalah drawatum enan artam. Ibu drawatum enan ini drawaga enan lah artam. Ibu deh liquid form itu baranya. Money itu liquid form itu baranya. Panatine dia ada yang ubat itu sushi kia. Karena nama kita panam mereka gold ayat itu, alah kita stalam ayat itu. Entah kita macam Setiap itu, nama kita kaya susu kita ane gel. Nama kita petang tu rasa macam mana? Saya tu petang tu boleh kaya macam je ane betul ya le. Nama payah saya tu dengan kaya orang dengan petang tu boleh sahaja orang orang kaya. Nama kita kaya orang orang ni ramai tiada yang kaya. Okay, special cases lekar. Apa manggarai orang orang special cases ni? Nama kita indah awasnya mana? Nama kita kaya macam panam panam ayat tu dengan susu kita. Ah tendency ane nama kita tu beraya liquidity preference tu beraya dengan demand for money tu beraya. Apa nama kita ini ane panat ini demand ini ane tu. Nama kita pelan awasnya orang orang down. Malay, apa awasnya orang orang media media, nama kita payah saya payah saya ada kaya ribatul tenen. Mana ini original ribatul tenen, nama kita susu kita ane itu seramikyo. Ah seramikyo ane tendency. Adni ane nama kita Jadi, adanya anggana awisye pada, pada tenen anggana sushi kian pada tenen, nama la awisye pada dulu. Adanya ane demand for money, alenggal inggal sushi kian lalu tendency. Adanya ane nama la dulu beraya liquidity preference dulu beraya. Pada liquid form dulu orangnya ane dana original form of money. Pada tenen, pada tenen, pada mai itu dana sushi kia. Apa petang dana transaction dia betul le. Paisa nama la gaya ni anggal petang dana transaction nara kum. Seri ane lalu, okay. Apa ane dana liquidity preference dulu orangnya le. Tendency to keep money in its original form. Panam panat ini ada original form itu ni. Ada yang ubat itu ni sushi kian lah. Oru tendency orang nama kita. Anggaran nama kita ni mana nama kita panat ini awisye perlu. Adi ni orang nama kita tu baraya demand for money ni. Paraya. Okay. Ini itu pradaan mai itu tiga gaya ringgal ke mandi cahana nama kita panat ini awisye perlu. Ada orang nama kita ni pelikian lagi. Tiada kita tu pelikian lagi gaya ringgal. Ada orang. Eh, dah kah gaya ringgal ke mandi cahana nama kita pradaan mai itu. Inginnya payisa payisa ada ubat itu ni sushi cewek ni. Ada. First one and then speculate sorry precautionary motive first one and then precautionary motive okay Mungaridal prayer and then Mungaridal and then one Mungaridal name it then second one transactionary motive second one and then transactionary motive then third one speculative motive speculative motive okay now we have three motives three prayer we have to do these three things 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 Precautionary motive, Mungaridal prayer, Mungaridal, what is the Mungaridal? That is the transactionary motive, second one, transaction is not transacted, it is not transacted. Okay, the third one is speculative motive, that is the Mungaridal prayer, Mungaridal prayer. I will explain to you what I am saying. अब हम ये मून प्रेरणा नगल ये मून मोटिव्स ये मून कार्यों नगल के मेंटी चाहना ना हमारे पैसा पैसे डे रोबट दे सोशी के ना था ओके अब अब पीपल ऑलवेज होल्ड मनी इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म 
ഫോർ എത്രയാണ് മൂന്ന് മോട്ടീവ്സ് ത്രീ മോട്ടീവ്സ് ഓക്കെ ഏതൊക്കെയാണ് ആ മോട്ടീവ്സ് പ്രിക്വേഷണറി മോട്ടീവ് ട്രാൻസാക്ഷണറി മോട്ടീവ് സ്പെക്കുലേറ്റീവ് മോട്ടീവ് ഓക്കെ എന്താണ് മുൻകരുതൽ പ്രേരണ പിന്നെന്താണ് ട്രാൻസാക്ഷണറി മോട്ടീവ് എന്താണ് കൈമാറ്റം കൈമാറ്റം കൈമാറ്റ പ്രേരണ അതേപോലെ തന്നെ ഊഹക്കച്ചവട പ്രേരണ ഈ മൂന്ന് ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പൈസ ഇങ്ങനെ സൂക്ഷിക്കുന്നത് ആണല്ലോ ഇനി അപ്പൊ നമുക്ക് പഠിക്കാം എന്താണ് ഈ പ്രിക്വേഷണറി മോട്ടീവിൽ പറയുന്നത് പീപ്പിൾ ഓൾവേസ് ഹോൾഡ് മണി ഇൻ ഓർഡർ ടു മീറ്റ് അൺഫോർസീൻ എക്സ്പെൻഡിച്ചേഴ്സ് ഓർ അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ പീപ്പിൾ ഓൾവേസ് ട്രൈ ടു ഹോൾഡ് മണി ഇൻ ഇസ് ഒറിജിനൽ ഫോം ഇൻ ഓർഡർ ടു മീറ്റ് അൺഫോർസീൻ ഓർ അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചേഴ്സ് ലൈക്ക് ഇൽനസ് ആക്സിഡന്റ്സ് ഹോസ്പിറ്റൽ കേസസ് എക്സെട്രാ അതായത് നമുക്ക് ജനങ്ങൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെയ്യാം കുറച്ച് പൈസ കൈവശം തന്നെ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കാൻ ശ്രമിക്കും എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണെന്ന് അറിയോ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കാതെ അൺഫോർസീൻ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ വരും നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ അല്ലെ ഇല്നെസ് അസുഖം വരും ആക്സിഡൻസ് വരും ചിലപ്പോൾ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഹോസ്പിറ്റൽ കേസസോ അങ്ങനെ സഡൻലി എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ വരും നമുക്ക് അല്ലെ അപ്പൊ അതെല്ലാം മീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ കുറച്ച് കൈവശം എന്ത് വെക്കാൻ ശ്രമിക്കും പൈസ വെക്കാൻ ശ്രമിക്കും അതിനെയാണ് ആ മോട്ടീവിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ പ്രിക്വേഷണറി മോട്ടീവ് എന്ന് പറയാ മുൻകരുതൽ അപ്പൊ പ്രതീക്ഷിക്കാതെ അപ്രതീക്ഷിത ചെലവുകൾ മീറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ പൈസ അതിന്റെ രൂപത്തിൽ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടാറുണ്ട് ഡിമാൻഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ടെൻഡൻസി നമുക്കുണ്ട് അതിനെയാണ് എന്ത് പറയാ പ്രിക്വേഷണറി മോട്ടീവ് എന്ന് പറയാ എന്താണ് പ്രിക്വേഷണറി മോട്ടീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പീപ്പിൾ ടെൻഡൻസി ടു കീപ് മണി ഇൻ ഇറ്റ്സ് ഒറിജിനൽ ഫോം ഓക്കെ പീപ്പിൾ ഹാവ് ടെൻഡൻസി ടു കീപ് മണി ഇൻ ഇൻ ഇറ്റ്സ് ഒറിജിനൽ ഫോം ഇൻ ഓർഡർ ടു മീറ്റ് അൺഫോർസീൻ ഓർ അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചേഴ്സ് ലൈക്ക് വാട്ട് ഈസ് ഇൽനസ് ആക്സിഡൻസ് എക്സെട്രാ അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ സം അതർ ഹോസ്പിറ്റൽ കേസസ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സഡൻ എന്തെങ്കിലും ചെലവ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ കൈവശം പണം സൂക്ഷിക്കും അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുക പ്രിക്വേഷണറി മോട്ടീവ് എന്ന് പറയാം അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ ആവശ്യം അല്ലെ ഇതിനു വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ പണം സൂക്ഷിക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ദാൻ സെക്കൻഡ് വൺ നോക്കിക്കോളൂ ട്രാൻസാക്ഷണറി മോട്ടീവ് എന്താണ് ട്രാൻസാക്ഷണറി മോട്ടീവ് അത് നമുക്കറിയാം ട്രാൻസാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ അറിയാം കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഈ ജനങ്ങൾക്ക് സാലറി ഒക്കെ കിട്ടുന്നത് എങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്നത് മന്ത്ലി ബേസിസിലാണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പം ഈ മന്ത്ലി ബേസിസിൽ കിട്ടുമ്പോൾ ആ ദിവസം തന്നെ എല്ലാ സാധനങ്ങളും വാങ്ങി വെക്കാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് പെരിഷബിൾ ആയിട്ടുള്ള പല സാധനങ്ങളും വാങ്ങിക്കാനുണ്ട് അല്ലെ ഫ്രൂട്ട്സും വെജിറ്റബിൾസും പോലെ അന്നന്നാളത്തെ ആവശ്യത്തിന് വാങ്ങിക്കാനുള്ള ചില സാധനങ്ങളുണ്ട് അപ്പം അതിനൊക്കെ ഈ സാലറി നമുക്ക് ഒരു ദിവസമേ കിട്ടുള്ളൂ അതൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ കിട്ടുന്ന സാലറിയിൽ നിന്നും കുറച്ച് ആ മണിയുടെ ഒറിജിനൽ രൂപത്തിൽ തന്നെ നമ്മളെ കൈവശം സൂക്ഷിക്കണം എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഇൻ ഓർഡർ ടു മീ മീറ്റ് ഡേ ടു ഡേ എക്സ്പെൻഡിച്ചേഴ്സ് ഓർ ഡെയിലി എക്സ്പെൻഡിച്ചേഴ്സ് നമ്മുടെ ഡെയിലി എക്സ്പെൻഡിച്ചേഴ്സ് മീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലെ അപ്പൊ ഡെയിലി എക്സ്പെൻഡിച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഫ്രൂട്ട്സ് വാങ്ങേണ്ടി വരും വെജിറ്റബിൾസ് വാങ്ങേണ്ടി വരും അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ദിവസം മൂന്ന് ദിവസത്തേക്കെല്ലാം അത് വാങ്ങി വെക്കാൻ വാങ്ങിച്ച് വെക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ ഡെയിലി നമുക്കിപ്പം നമ്മൾ ബസ്സിലോ ഇതിലോട്ട് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പേ ചെയ്യാൻ അത് ബസ് ഫെയർ കൊടുക്കാനുള്ളത് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ മീറ്റ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ഡെയിലി ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് പൈസ സൂക്ഷിച്ച് വെക്കാറുണ്ട് സാലറിയിൽ നിന്നും അല്ലെ അപ്പം അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുക എന്തെന്ന് പറയാ ട്രാൻസാക്ഷണറി മോട്ടീവ് എന്ന് പറയാ ഓക്കെ അപ്പൊ പീപ്പിൾ ഓൾവേസ് എന്താണ് keep money in its original form endinu vendite in order to meet day to day expenditures or daily expenses le daily daily divaseni ulla ee expenditures meet cheyan vendi in order to meet daily expenditures or expenses adu meet cheyan vendite nammal paisa kaivasham vekkarunde adiniyana nammal endu pariya transactionary motive transaction cheyan അതിൽ മെയിൻ എന്താണ് പർച്ചേസ് ചെയ്യാനാണ് അതിനകത്ത് വരിക നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കുക അത് ഒരുമിച്ച് ബൾക്കായിട്ട് വാങ്ങിച്ച് വെക്കാൻ പറ്റാത്ത സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാവും അതൊക്കെ മീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മനസ്സിലായോ അതേപോലെ പല കാര്യങ്ങളും ഓക്കെ വാങ്ങിക്കാൻ പലതും വരുമല്ലോ ആവശ്യങ്ങൾ വാങ്ങിക്കാൻ ഓക്കെ അതാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അതിനകത്ത് എം ഡി ടി അതായത് ട്രാൻസാക്ഷണറി മോട്ടീവ് ഡിമാൻഡ
എന്ന് വെച്ചാൽ ടോട്ടൽ വോള്യൂം ടോട്ടൽ വോള്യൂം ഓഫ് മണി എന്ന് പറയുന്നത് വെലോസിറ്റി ഇൻറ്റു എന്താണ് വെലോസിറ്റി ഇൻറ്റു ടോട്ടൽ ഡിമാൻഡ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണിയെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ വോള്യൂം കിട്ടും V എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ കെ ആണ് അതായത് കെയുടെ ഫ്രാക്ഷൻ ആണ് വെലോസിറ്റി ഓഫ് മണി വെലോസിറ്റി ഓഫ് മണി എന്ന് പറയുന്നത് കെയുടെ ഫ്രാക്ഷൻ ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് കെ ടി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താവുന്നത് എം ഡി ടി എന്ന് വെച്ചാൽ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണി കെ ടിക്ക് ഈക്വൽ ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ കെ ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ട്രാൻസാക്ഷൻ ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണി ഓക്കെ ഇനി എന്താണ് വെലോസിറ്റി ഓഫ് മണി ദ നമ്പർ ഓഫ് ടൈംസ് എ യൂണിറ്റ് ഓഫ് മണി ചേഞ്ചസ് ഹാൻഡ്സ് ഡ്യൂറിംഗ് എ പീരീഡ് ഒരു നിശ്ചിത സമ ഒരു സമയ പരിധിക്കുള്ളിൽ ഒരു ഒരു നിശ്ചിത അളവ് എമൗണ്ട് മണി എത്ര പേരുടെ കൈകളിലൂടെ ഇങ്ങനെ മാറി മാറി പോകുന്നു ആ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക വെലോസിറ്റി ഓഫ് മണി എന്ന് പറയാം ഓക്കെ വെലോസിറ്റി ഓഫ് മണി സർക്കുലേഷൻ ഓഫ് മണി എന്ന് പറയില്ലേ പ്രവാഹം പണം ഇങ്ങനെ പ്രവഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ പിന്നെ എന്റെ കയ്യിലുള്ളത് നാളെ വേറൊരാളുടെ കയ്യിൽ അപ്പം ഒരാഴ്ച ഒരു സമയം എടുക്കുക ആ സമയത്തിനകത്ത് ഇപ്പൊ ഇത്ര രൂപ ഒരു തൗസൻഡ് റുപ്പീസിന്റെ കാര്യം എടുക്കുക എത്ര പേരുടെ കൈകളിലോട്ട് ഇങ്ങനെ കറങ്ങി കറങ്ങി വരുന്നു അതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് വെലോസിറ്റി ഓഫ് മണി എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായോ ഓക്കെ അപ്പൊ എന്താണ് വെലോസിറ്റി ഓഫ് മണി എന്ന് പറഞ്ഞാല് ദ നമ്പർ ഓഫ് ടൈംസ് എ യൂണിറ്റ് ഓഫ് മണി ചേഞ്ചസ് ഹാൻഡ്സ് ഡ്യൂറിംഗ് എ പീരീഡ് ഒരു നിശ്ചിത സമയ പരിധിക്കകത്ത് പീരീഡ് ആണ് കേട്ടോ ടൈം അല്ല പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈം അല്ല പറയുന്നത് ഒരു പീരീഡ് ഒരു പീരീഡ് ഓഫ് ടൈമിനകത്ത് പൈസയുടെ കൈമാറ്റം ഇപ്പൊ ഒരു തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് അല്ലെങ്കിൽ ടൂ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ഇപ്പൊ എന്റെ കയ്യിൽ ഇന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നത് നാളെ ചിലപ്പോൾ എങ്ങനെ ആയിരിക്കും മറ്റൊരാളുടെ കയ്യിലായിരിക്കും അങ്ങനെ ട്രാൻസാക്ട് ചെയ്ത് മാറി 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 വരും അല്ലെ അപ്പം എത്ര പ്രാവശ്യം ഒരു നിശ്ചിത എമൗണ്ട് ഓഫ് മണി ഇത്ര സമയത്തിനുള്ളിൽ ഇങ്ങനെ കറങ്ങി വരുന്നു ഓക്കെ എത്ര കൈകളിലൂടെ കയറി വരുന്നു അതിനെയാണ് നമ്മൾ വെലോസിറ്റി ഓഫ് മണി എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ ഓക്കെ അപ്പൊ ട്രാൻസാക്ഷൻ റിമോട്ടീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ ഡെയിലി എക്സ്പെൻഡിച്ചേഴ്സ് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ പൈസ എടുത്തു വെക്കുന്നു അതാണ് ട്രാൻസാക്ഷൻ റിമോട്ടീവ് എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ ഓക്കെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കേൾക്കാം ഇനി നെക്സ്റ്റ് വൺ സ്പെക്കുലേറ്റീവ് മോട്ടീവ് ഊഹക്കച്ചവട പ്രേരണ എന്താണ് ഈ സ്പെക്കുലേഷൻ ഊഹക്കച്ചവടം നമുക്ക് ഒരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ട് ടെൻഡൻസി ടു കീപ് മണി ഇൻ ഇറ്റ്സ് ഒറിജിനൽ ഫോം ഇൻ ഓർഡർ ടു മേക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ഫ്രം പർച്ചേസ് ആൻഡ് സെയിൽ ഓഫ് ബോൺസ് ആൻഡ് സെക്യൂരിറ്റീസ് ഫ്രം ഓപ്പൺ മാർക്കറ്റ്സ് അതായത് നമുക്ക് പൈസ പൈസയുടെ രൂപത്തിൽ നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കുന്നു എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണെന്ന് അറിയോ ഇൻ ഓർഡർ ടു മേക്ക് പ്രോഫിറ്റ്സ് പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എവിടെ നിന്നും പ്രോഫിറ്റ് ഫ്രം പർച്ചേസ് ആൻഡ് സെയിൽ ഓഫ് ബോൺസ് ആൻഡ് സെക്യൂരിറ്റീസ് ബോണ്ടുകളും സെക്യൂരിറ്റികൾ ഷെയറുകളൊക്കെ ഇല്ലേ ആ കമ്പനിയുടെ ഷെയറുകളൊക്കെ വാങ്ങി അതിന്റെ ലാഭവിഹിതം നേടിയെടുക്കുക അല്ലെ അങ്ങനെ പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഷെയറുകളും ബോണ്ട് സെക്യൂരിറ്റി ഇതിനെല്ലാം ഒരു ഡിവിഡൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് ഇതൊക്കെയാ കിട്ടുന്ന ഓരോ നമ്മുടെ എമൗണ്ടിന്റെ ഇതനുസരിച്ചിട്ട് മനസ്സിലായോ ഒരു ലാഭവിഹിതം കിട്ടും നമുക്ക് അപ്പം ഇതിനെല്ലാം ഇതെല്ലാം വാങ്ങി വാങ്ങാനും വിൽക്കുകയും വാങ്ങുകയും വിൽക്കുകയും ചെയ്ത് പ്രോഫിറ്റ് നേടിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് കൈവശം പണം വെക്കും അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് എപ്പോഴും ഈ ഷെയർ മാർക്കറ്റിലോട്ട് നോക്കിയിരിക്കും ഏത് കമ്പനിയുടെ ഷെയറിനാണ് കുറവ് അത് വാങ്ങിക്കുക വില കൂടുമ്പോൾ വിൽക്കുക മനസ്സിലായോ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ചെയ്യും ഷെയറിന്റെ വില കുറയുമ്പോൾ വാങ്ങിക്കും അത് കൂടുമ്പോൾ വിൽക്കുക എന്നുള്ളത് അപ്പം ലാഭം കിട്ടും മനസ്സിലായോ അതുപോലെ തന്നെ ഡിവിഡൻഡ് കിട്ടുന്ന അങ്ങനെ ഓരോ ഓരോ ടൈപ്പിലുള്ളതുണ്ട് മനസ്സിലായോ അതിലോട്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പോകുന്നില്ല അത് വേണമെങ്കിൽ എക്സ്ട്രാ ക്ലാസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഈ പർച്ചേസ് ആൻഡ് സെയിൽ ഓഫ് ബോൺസ് ആൻഡ് സെക്യൂരിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഷെയർസ് ഇതെല്ലാം വാങ്ങുകയും വിൽക്കുകയും ചെയ്ത് ലാഭം നേടിയെടുക്കാൻ നമ്മുടെ കയ്യിൽ പൈസ വേണം എന്നാലേ വാങ്ങുകയും വിൽക്കുകയും ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ കുറച്ച് പൈസ വേണ്ടേ അതിനു വേണ്ടി പൈസ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുക അതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് സ്പെക്കുലേറ്റീവ് മോട്ടീവ് ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ പൈസയെ നമ്മൾ എന്തിനു വേണ്ടി ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സ്പെക്കുലേറ്റീവ് മോട്ടീവിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഊഹക്കച്ചവടത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്താണ് ഊഹക്കച്ചവടം പർച്ചേസ് ആൻഡ് സെയിൽ ഓഫ് ബോൺസ് ആൻഡ് സെക്യൂരിറ്റീസ് ബോണ്ടും സെക്യൂരിറ്റിയും വാങ്ങുകയും വിൽക്കുകയും ചെയ്യാം എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഇൻ ഓർഡർ
റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഹൈ ആണെങ്കിൽ ബോണ്ട് പ്രൈസ് ലോ ആയിരിക്കും നേരെ തിരിച്ചും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കുറവാണെങ്കിൽ ബോണ്ട് പ്രൈസ് ഹൈ ആയിരിക്കും മനസ്സിലായാലോ ആ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ഈ സ്പെക്യുലേറ്റീവ് മോട്ടീവിൽ നമ്മൾ എഴുതണം ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ പറയുന്നു എന്താണ് സ്പെക്യുലേറ്റീവ് ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണി എന്ന് പറയുന്നത് ആർ മാക്സ് മൈനസ് ആർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ മൈനസ് ആർ മിൻ ആണ് ഓക്കെ എന്താണ് ആർ മാക്സ് മൈനസ് ആർ ആർ മൈനസ് ആർ മിൻ ആർ മാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാക്സിമം റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാർക്കറ്റ് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് മാർക്കറ്റിൽ ഒരു റേറ്റ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ അതാണ് ആർ എന്ന് പറയുന്നത് എഗൈൻ ഇതും ആർ അത് തന്നെയാണ് മാർക്കറ്റ് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആർ മിനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആർ മിനി എന്ന് പറഞ്ഞാല് മിനിമം റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓക്കെ അപ്പൊ ആർ മാക്സിമം ആർ മാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാക്സിമം റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാർക്കറ്റ് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആർ മിനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിനിമം റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് അപ്പം ഇതാണ് എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും സ്പെക്യുലേറ്റീവ് ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണി കിട്ടും ഇത് ചെയ്താൽ സ്പെക്യുലേറ്റീവ് ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണി കിട്ടും അപ്പോ സ്പെക്യുലേറ്റീവ് ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണി എം ഡി എസ് ഇങ്ങനെയാണ് എഴുതുക കേട്ടോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ മാക്സ് മൈനസ് ആർ ബൈ ആർ മൈനസ് ആർ മിനി ഓക്കെ ഇനി നോക്കിക്കോളൂ ഇവിടെ ഈ മാർക്കറ്റ് റേറ്റ് മാക്സിമം നമുക്ക് കൊടുത്തു നോക്കാം എന്താ കിട്ടാ ഈ ആർ എന്ന് പറയുന്ന പ്ലേസില് മാക്സ് തന്നെ കൊടുക്കാന്ന് വെച്ചാൽ മാക്സിമം റേറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കൂടുകയാണ് മാർക്കറ്റ് റേറ്റും അങ്ങോട്ട് കൂടുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കാം എന്താ സംഭവിക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതാം ആർ മാക്സ് മൈനസ് ഈ ആറിന്റെ പ്ലേസിൽ എന്താണ് വരുന്നത് ആർ മാക്സ് തന്നെ എന്ന് വെച്ചാൽ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് മാക്സിമം ആയി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇവിടെയും ആറിന്റെ പ്ലേസിൽ നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കാണ് ആർ മാക്സ് മൈനസ് ഇനി ഇവിടെ എന്താണ് ആർ മിനി ആർ മിനി ഓക്കെ ഇവിടെ തന്നെ അതായത് നമ്മൾ മാക്സിമം കൊടുത്ത് നോക്കുകയാണ് ഈ മാർക്കറ്റ് റേറ്റിന് മാത്രം മാക്സിമം കൊടുത്ത് നോക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക ആർ മാക്സ് മൈനസ് ആർ മാക്സ് എന്താണ് സീറോ സീറോ ബൈ ആർ മാക്സ് മൈനസ് ആർ മിനി അത് അതേപോലെ തന്നെ എഴുതണം ആർ മാക്സ് മൈനസ് ആർ മിനി അത് എത്രയാണ് എമൗണ്ട് അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഒരു എമൗണ്ട് കിട്ടും അപ്പൊ സീറോ ബൈ സംതിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആൻസർ സീറോ ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഹൈ ആണെങ്കിൽ ബോണ്ട് പ്രൈസ് സീറോ ആയിരിക്കും ശരിയല്ല ഇവിടെ മാക്സിമം നമ്മൾ കൊടുത്തു റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് അപ്പോൾ ബോണ്ട് പ്രൈസ് എന്തായി സീറോ ആയി ഇതാ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് മാക്സിമം ആണെങ്കിൽ ബോണ്ട് പ്രൈസ് സീറോ ആയിരിക്കും പ്രൂവ് ചെയ്തോ നമ്മൾ അതിന്റെ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഓക്കെ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് മാക്സിമം നമ്മള് അതായത് ഈ മാർക്കറ്റ് റേറ്റിന് മാക്സിമം മാത്രം ഇട്ടു കൊടുത്തു രണ്ട് സ്ഥലത്തും അപ്പൊ ഇവിടെ രണ്ടും ആർ മാക്സ് വന്നാൽ മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ സീറോ അല്ലേ മുകളിൽ സീറോയും താഴെ എന്ത് വന്നാലും ആൻസർ എന്താണ് സീറോ ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് മാക്സിമം ഇൻട്രസ്റ്റ് ഈ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ ബോണ്ട് പ്രൈസ് സീറോ ആയിരിക്കും മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി നമുക്ക് മിനിമം കൊടുത്ത് നോക്കാം റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കുറയുമ്പോൾ ബോണ്ട് പ്രൈസിന് എന്ത് സംഭവിക്കും നമ്മൾ ഇതേ സെയിം ഇക്വേഷൻ ഇത് ആറിന് പകരം മിനിമം കൊടുത്ത് നോക്കാം ആർ മാക്സ് മൈനസ് ആറിന്റെ പ്ലേസിൽ ആർ മിനി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ മിനി അല്ലെ ആറിന്റെ പകരം ആർ മിനി മൈനസ് എഗെയിൻ ഇവിടെ എന്താണ് ആർ മിനി ആണ് എഗെയിൻ ഇവിടെ ആർ മിനി ആണ് അങ്ങനെ കൊടുത്തു അപ്പൊ എന്താ കിട്ടിയത് ആർ മാക്സ് മൈനസ് ആർ മിനി മുകളിൽ അത് തന്നെ എഴുതാം ആർ മാക്സ് മൈനസ് ആർ മിനി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ മിനി മൈനസ് ആർ മിനി എന്താണ് രണ്ട് രണ്ടും ഒരേ കാര്യം ആകുമ്പോൾ മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് സീറോ അപ്പോ സംതിങ് നമ്പർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സീറോ പറഞ്ഞാൽ ആൻസർ എന്താണ് ഇൻഫിനിറ്റി ആയിരിക്കും അനന്തമായിരിക്കും അപ്പൊ ബോൺ ഫ്രൈ ബോൺ പ്രൈസ് എന്താണ് കൂടുതലാണെന്നല്ലേ അനന്തമായിട്ടായിരിക്കും പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്തെങ്കിലും നമ്പർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഫിനിറ്റ് ആണ് അനന്തമാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ലോ ആണെങ്കിലും ബോൺ പ്രൈസ് കൂടുതലായിരിക്കും റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ലോ ആണെങ്കിൽ ബോൺ പ്രൈസ് എന്താണ് കൂടുതലായിരിക്കും മനസ്സിലായോ ഞാൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത കാര്യം മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ ഒന്ന് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് അത് കേൾക്കുക ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഒരു കാര്യം കൂടെ പഠിക്കാനുണ്ട് ലിക്വിഡിറ്റി ട്രാപ്പ് ഒരു ചെറിയൊരു ടോപ്പിക് ആണ് പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് അത്
ഓക്കെ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്താണ് മിനിമത്തിലെത്തി അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു പോർഷനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുക ലിക്വിഡിറ്റി ട്രാപ്പ് എന്ന് പറയുക എന്താ പറയാ ലിക്വിഡിറ്റി ട്രാപ്പ് എന്ന് പറയാ അതായത് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ സ്പെക്കുലേറ്റീവ് ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണി കൂടും എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ കൈവശം പണം വെക്കാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി കൂടും ഈ ഊഹ കച്ചവടത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ പലിശ കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഊഹ കച്ചവടത്തിന്റെ കാര്യ പറയുന്നത് ഞാൻ ബോൺ പ്രൈസിന്റെ അല്ല ഇപ്പം പറയുന്നത് അപ്പം ഇങ്ങനെ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് മോളില് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കൂടുകയാണെങ്കിൽ നമ്മള് കൈവശം വെക്കില്ല സോറി കൈവശം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യില്ല വെക്കില്ല ഒന്ന് കുറച്ച് മാർക്കറ്റിലേക്ക് വിട്ടു കളിക്കും അല്ലെ പൈസ പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്ന വെച്ചാൽ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കുറയാണ് നിങ്ങൾ അത് മാത്രം ഓർത്താൽ മതി റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ കുറയാണ് മിനിമത്തിൽ എത്തുകയാണ് ഇവിടെ വരെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് ഈ സ്പെക്കുലേറ്റീവ് ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണി എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് പാരലൽ ടു ഒ എക്സ് ആക്സസ് അത് പിന്നീട് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല കൂടുന്നില്ല പിന്നീട് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല കൂടുന്നില്ല അതൊരു സ്ട്രൈക്ക് ലൈൻ ആവാനായിട്ട് ഇവിടെ ശ്രമിക്കുകയാണ് ഒ എക്സ് ആക്സസിന് സമാന്തരമാവാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് പിന്നീട് മാറാൻ ശ്രമിക്കുന്നില്ല എന്ത് ചെയ്താൽ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് മിനിമമായി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു പോർഷനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുക എന്തെന്ന് പറയുക ലിക്വിഡിറ്റി ട്രാപ്പ് എന്ന് പറയുക ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്പെക്കുലേറ്റീവ് ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണിയുടെ കർവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് സ്പെക്കുലേറ്റീവ് ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണിയുടെ കർവ് ഒന്നും ആലോചിക്കണ്ട റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരികയാണ് ഓക്കെ അങ്ങനെ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വന്നിട്ട് ഏറ്റവും മിനിമത്തിൽ എത്തി കഴിയുമ്പോൾ സ്പെക്കുലേറ്റീവ് ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണി പിന്നീട് കൂടുന്നില്ല അതെന്താ ചെയ്യുന്നത് പിന്നീട് അവിടെ ഇവിടെ റിജിഡ് ആവുകയാണ് ഒരു ട്രാപ്പിൽ ആകപ്പെടുകയാണ് ഓക്കെ ഒരുപാട് അങ്ങോട്ട് മിനിമം റേറ്റിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് സ്പെക്കുലേറ്റീവ് ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണി അങ്ങോട്ട് നീങ്ങുന്നില്ല മനസ്സിലായോ അത് ആ ഒരു പോർഷനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ ലിക്വിഡിറ്റി ട്രാപ്പ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അതിനെയാണ് ഈ പോർഷനെയാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയാ ലിക്വിഡിറ്റി ട്രാപ്പ് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് മിനിമമായി ഈ കറുവ ലിക്വിഡ് അതായത് ഈ സ്പെക്കുലേറ്റീവ് ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണിയുടെ കറുവ് പാരലൽ ടു ഒ എക്സ് ആക്സിസ് ആവുകയാണ് ഒ എക്സ് ആക്സിസിന് പാരലൽ ആവുകയാണ് മനസ്സിലായോ ഓക്കെ അപ്പൊ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയാ ലിക്വിഡിറ്റി ട്രാപ്പ് എന്ന് പറയാം അപ്പൊ ജസ്റ്റ് ഞാൻ ഒന്ന് പറഞ്ഞെന്നേ ഉള്ളൂ അത് ഇതിന്റെ ഇതിന്റെ കൂടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞെന്നേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പം ഇതാണ് ലിക്വിഡിറ്റി പ്രിഫറൻസ് തിയറി ഓഫ് മണി അല്ലെങ്കിൽ ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണി എന്ന് പറയുന്നത് ലിക്വിഡിറ്റി പ്രിഫറൻസ് തിയറി ഓഫ് മണി അല്ലെങ്കിൽ ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എഴുതണം ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കൊടുക്കണം ഇത്ര മോട്ടീവ്സ് എന്തിനൊക്കെ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റും ബോൺ പ്രൈസും തമ്മിൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് എഴുതണം ഇതൊന്ന് എഴുതണം ഇത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാനായിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നാണ് ബോൺ പ്രൈസും അതും തമ്മിൽ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഇൻവേഴ്സ് റിലേഷൻഷിപ്പ് വരുന്നത് എന്ന് ഓക്കെ അപ്പൊ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല കാരണം അങ്ങനെ എക്സ്പ്ലേഷൻ കൂടി പോകുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ തിയറി നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തിയറിയിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോകും അതുകൊണ്ടാണ് ലിക്വിഡിറ്റി ട്രാപ്പ് ഞാൻ അത്രയും പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് ഓക്കെ ഇനി ആവശ്യമെങ്കിൽ റിക്വസ്റ്റ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അഗൈൻ അത് ഒരു സെപ്പറേറ്റ് വീഡിയോ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ ഇതന്നെ അപ്പൊ മാക്സിമം എന്റെ എല്ലാ വീഡിയോസും കാണാൻ ശ്രമിക്കാം വീണ്ടും അടുത്ത വീഡിയോയിലൂടെ കാണാം അതായിരിക്കും താങ്ക് യു താങ്ക്സ് അലോട്ട് ടേക്ക് ക